Öncelikle merhabalar. Ya. Benim ismim Mustafa Şahin. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğretim görevlisi doktor olarak çalışmaktayım. <gülüyor> Bugün sizlere rüzgar enerji santrallerinde en fazla yaygın olarak kullanılan yatay eksenli rüzgar türbinlerinin yunuslama açısı kontrolüsünün nasıl tasarlandığından bahsedeceğim ve performans analizine bakacağız. Biz bu çalışmayı Amerikan Rüzgar Enerjisi Araştırma Merkezi'nde olan Enrel'e ait 5 megawattlık rüzgar türbini üzerinde gerçekleştirdik. Bu işlemi gerçekleştirmek için de benim doktora tezim esnasında geliştirmiş olduğum MS Bladed rüzgar türbin simülasyon modelini kullandık. Yalnız çalışmanın detaylarına girmeden önce size rüzgar türbinlerinde, yatay eksenli rüzgar türbinlerinde kontrol sisteminden bahsedeceğim. Daha sonra çalışma bölgelerinden, kontrol amaçlarından, Bladed rüzgar türbin simülasyon modelinden bahsedeceğim. Modern türbinlerde bu türbinlerin yunuslama açısında nasıl bir metot uygulandığından bahsedeceğim. Türbin sisteminin linearizasyonu, kanat yunuslama açısının kontrolü ve performans analizini gerçekleştireceğiz. <gülüyor> Şimdi modern rüzgar türbinleri değişken devirli ve değişken yunuslama açısı da çalışma özelliğine sahip. Ee, bu türbinlerde 3 seviye kontrol var. En üst seviye kontrol. Rüzgar şiddetine göre rüzgar türbinin hangi rüzgarda ne zaman devreye gireceğine ve ne zaman devreden çıkacağına <gülüyor> karar veriyor. <gülüyor> Orta seviye kontrolde ise biz e, jeneratörün torkunu, kanatların yunuslama açısını ve naselin sapma açısını kontrol ediyoruz. Naselin üst kısmında bulunan rüzgarın hızını ve yönünü ölçen sensörlerden aldığımız verileri yeri geldiğinde jeneratörü kontrol ediyoruz, jeneratörün torkunu. Yeri geldiğinde de kanatların yunuslama açısını ve çoğunlukla da rüzgarın yönü sürekli değiştiği için sapma açısını kontrol ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz kontrolcüler elektrik enerjisi üretimi esnasında sürekli çalışan kontrolcüler. Bunun dışında arkadaşlar en düşük seviye kontrol var. Bu kontrollerde jeneratörün iç sistemlerinin kontrolü, kanat yunuslama ve sapma açısı kontrolcülerinin kendi kontrolleriyle ilgili. Şimdi e, bu modern türbinler değişken devirli, değişken yunuslama açısı rüzgar türbinlerinde e, dört çeşit çalışma bölgesi var. Bunlar bölge 1, bölge 2, 3 ve 4 olarak biliniyor. E, bu görmüş olduğunuz şekil 5 megawattlık rüzgar türbini için çizilmiştir. Buradaki dikey eksen bu rüzgar türbününün gücünü, elektriksel gücünü yatayda rüzgar hızını göstermektedir. Görüleceği üzere bu kesik çizgili, kırmızı çizgili bu türbün anma gücünü göstermekte. Mavi rüzgarın barındırdığı gücü, yeşil ise kontrol edilmiş rüzgar türbününün güç eğrisini göstermektedir. Rüzgar türbünün belli bir rüzgarda elektrik enerjisini üretmeye başlar. Biz buna açma rüzgar hızı diye adlandırırız. Belli bir rüzgar hızında da elektrik, ürümün, elektrik üretimini keseriz. Buna da kesme rüzgar hızı diyoruz. Ve çoğu türbenler için bu 25 metre bölü saniye standart bir değer. Rüzgar elektrik üretimi bu açma rüzgar hızının altında kalan birinci bölgede gerçekleşmez. Çünkü bu bölgede rüzgar çok düşüktür ve rüzgarda olan enerji türbinin kendi sistemlerini bile çalıştıracak seviyede değildir. Onun için elektrik üretimi genellikle 3-4-5 metre bölü saniyede başlar. Bir elektrik enerjisi üretilmeyen diğer bölgede bölge dörttür. Bu bölgede rüzgar şiddeti çok yüksek olduğu için kasırga durumunda rüzgar türbününü korumak için e, türbünü e, korumaya alırız. Korumaya alırız ve elektrik üretimini keseriz. Asıl elektrik üretimi açma ve kesme rüzgar hızları arasında kalan bölge 2 ve bölge 3'te. Bu bölgeleri birbirinden ayıran anma rüzgar hızı diye bir rüzgar hızı var ve bu rüzgar hızı, rüzgar hızı, rüzgar türbünün anma gücü üretmeye başlamaya başladığı rüzgar hızı. Şimdi bu bölge ikiler kısmi ve tam yük bölgeleri olarak da bilinir. Kısmi yük bölgesinin denmesi görüldüğü üzere burada bir iyi, iyi seviyede bir rüzgar seviyesi var. Yalnız bu noktada bu rüzgar şiddeti bu türbünün anma gücünü üretecek şekilde değil. Bizim burada amacımız rüzgar türbünün rotorunu en web etkili bir şekilde, verimli bir şekilde çalıştırabilmek. Bunu yapabilmek için de biz bu rotoru maksimum güç kat sayesinde çalıştırmaya çalışıyoruz. Bunu çalıştırabilmek için kanatları en uygun bile pitch açısında, yunuslama açısında sabitliyoruz. Ve artan rüzgar hızına göre rüzgar türbününün şaftının devirini ayarlıyoruz. Ki bu sayede bu rüzgar türbünü en uygun uç hız oranında çalışsın diye. Bu şekilde bunu gerçekleştirebilmek için de jeneratörden vermiş olduğumuz e, torku e, değiştirerek e, ayarlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Üçüncü bölgede ise e, burada bir nevi <gülüyor> rüzgar türbününün rotorunun verimini azaltıyoruz. Çünkü burada olan rüzgar hızları e, yeterinden daha fazla ve rüzgar türbününe zararı bir nevi önlememiz lazım. Güç regülasyonu yapmamız lazım ki arkasında takıl olan jeneratörü 
e, yakmayalım yani zarar vermeyelim. Onun için de biz yunuslama açısı kontrolcüsü yapıyoruz. Bu sayede de bu e, e, rüzgar türbinin rotorunu anma devrinde döndürmeyi sağlıyoruz. Anma devrinde dönüyor rüzgar türbinin rotoru. Jeneratörün torku da anma torkunda olduğu için ben bu bölgede anma gücünde bir elektrik enerjisi ne yapıyorum? Üretiyorum. Bizim burada yapacağımız çalışma şu bölge 3 ile ilgili. Yani birazdan yunuslama açısının kontrolcüsünün tasarımından bahsedeceğim. Şimdi <gülüyor> doktora test çalışmama esnasında ben e, bir rüzgar türbin simülasyon modeli geliştirdim. MS Blade adında bu model aslında sahada bulunan rüzgar türbününün birebir yani hemen hemen bir benzerinin bilgisayar ortamına alınmış hali. Ve bu yatay eksenli rüzgar türbinleri simülasyonu için geliştirildi. Ve <gülüyor> pal elemanı momentum teorisi kullanmakta. Yalnız pal elemanı momentum teorisi rüzgar türbünün sahadaki çalışmasının bütün... Ee, aerodinamik tahminlerini gerçekleştiremiyor. Çünkü yeri geldiğinde rüzgar türbünü rüzgara görülü belli bir sapma açısında çalışıyor. Modern türbinlerde belli bir prekon açısı var, nasıl tilt açısı var vesaire vesaire. Bunlar olduğu için benim ayrıyeten aerodinamik düzeltme formülleri kullanmam gerekiyor. Bunlar bükülmüş akım izi düzeltme formülü, türbülans da hava akımıyla çalışma durumundaki formül, ayrıyeten kanadın kök ve uç kısmında meydana gelen kayıpları da ben bu modelde dahil ettim. <gülüyor> Aerodinamik hesaplara baktığımızda literatürde bulunan VT Perf, Aerodyne gibi programlarla büyük ölçüde benzerlik göstermekte. <gülüyor> Şimdi modern rüzgar türbinlerinde e, belirli e, kanatlar e, rotorun hub'ına belli bir koni açısıyla bağlı. E, ayrıca rotor nasıl belli bir açıyla tilt ed edilmiş, belli bir eğim açısı var. Kanatları yunuslama açısı yapabiliyor, sapma açısı yapabiliyor. Bunları da gerçekleştirebilmek için MS Blade modelinde çeşitli koordinat sistemleri mevcuttur. Bunlar örneğin atalet koordinat sistemi, sapma hizalı koordinat sistemi, azimut koordinat sistemi gibi e, koordinat sistemleri mevcut. MS Blade modeli şu an sadece rüzgar türbününü hani rigid bir yapı olarak farz etmekte ve e, gerçek bir türbün gibi türbinin rotorundan, jeneratöründen ve ortasında bulunan bir dişli kutusundan ibarettir. Ve MS Blade modelinde şu görmüş olduğunuz deklemle biz türbini temsil ettik. Burada to, e, türbinin toplam e, atalet momenti çarpı rotorun e, şaftının devrinin türevi eşittir. E, aerodinamik tork eksi jeneratörden gelen elektromanyetik tork. Peki MS Blade modeliyle biz ne yapabiliriz? Tasarımı bitmiş kanatlardan rotorlar oluşturabiliriz. Kanat sayısını arttırabiliriz. E, Ayrıca ee, çeşitli prekon, e, çeşitli rotor kane açısı, yunuslama açısı veyahut da nasıl sapma açısı vererek bunların performansını inceleyebiliriz. Ayrıca normal ve aşırı türbinanslı rüzgarlar altında e, e, zamana bağlı olarak e, rotorun nasıl cevap verdiğini inceleyebiliriz. Yeni türbin kontrolcüleri tasarlayabiliriz. Yeni kontrol algoritmaları geç, ge, ge, tas, gerçekleştirebiliriz, geliştirebiliriz. Bunların simülasyonlarını yapabiliriz. Ve eğer gerçekten umut verici performans sergiliyorsak bunu gerçek türbine ne yapabiliriz? Uygulana, uygulayabiliriz. Eğer bu modelle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız benim daha önce Ankara Uluslararası Havacılık ve Uzay Konferansı'nda sunduğum bildiri ve benim doktora tezimden e, faydalanabilirsiniz. Şimdi bu modern rüzgar türbünlerinde biz e, yunuslama açısı kontrolcüsünde e, İngilizcesi pitch to feather dediğimiz yöntemi kullanıyoruz. Yani region 3 bölgesinde, bölge 3'te rüzgar hızı arttıkça rüzgar türbününün kanat yunuslama açılarını arttırıyoruz. Bu sayede e, her bir kanadın görmüş olduğu hücum açısı azalıyor ve rüzgar türbünü daha düşük CL ve CD değerlerinde çalışarak e, güç regülasyonunu gerçekleştiriyor. Şimdi burada yunuslama açısını kontrol blok diyagramına baktığımızda biz rüzgar türbününün rotor devrini veyahut da jeneratörün devrini sensörle geriye feedback yapıyoruz ve rotorun dönmesini istediğimiz anma devrinde referans değer veriyor. Aradaki bu hata payı da kontrolcüye verdiğimizde kontrolcü bu rüzgar türbününün anma gücünü üretebilmesi için ne kadarlık bir yunuslama açısı gerektiğini bize veriyor. Şimdi Biraz önce dedik MS Blade modelinde şu birinci derece deklemle biz temsil ettiğimizi söyledik. Aslında bu deklem linear gibi görünse de aslında linear olmayan bir deklem. Çünkü hem aerodinamik tork hem de jeneratör tork nonlinear. Ama bölge 3'te jeneratörün torku sabit olduğu için burada nonlinearlık sadece aerodinamik torktan geliyor. Ve bu aerodinamik tork rotorun 
dönme hızına, rüzgarın hızına ve kanatların yunuslama açısına bağlı olarak değişiyor. Eğer ben bu denklemi lineer bir şekilde lineerleştirecek olursam, şurada gördüğünüz gibi Tyler serisinde yazarsam ben şu formülü elde edip lineer kontrolcü tasarlamında yüksek mertebeden e, terimleri atıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz kısmi türevler var. Bunlar aerodinamik torkun rüzgar hızına, rotor hızına ve kanat yunuslama açısına göre türevleri var. Eğer ben bunları gamma, eta, mü gibi ifadelerle tanımlarsam ve bütün türbin sistemine lineerize etmeye çalışırsam bu şekilde şu, şu formülü elde ederim. E, sistem, türbin sistemi dengeye geldiğinde aerodinamik tork ve jeneratör tork birbirini ne yapacak? E, yok edecek ve ben kapı açık devre rüz, e, lineerize edilmiş türbin sistemini şu şekilde e, temsil edeceğim. Daha sonra burada e, rotorun devrinin türevini de şu şekilde formülden çekersem şu ifadeler de A, B ve BD terimlerini tanımladığımda ki bunlar sistem kazancı, giriş kazancı ve e, si, türbin sistemine ka, e, bozucu bir kazanç olarak karşımıza geliyor bu BD terimi. E, bu şekilde açık devre tür, lineeriz edilmiş türbin sistemini ne yaparım? Elde ederim. MS Play modelinde rüzgar türbin sistemine bir bozucu girişken yunuslama açısı kontrolcü girişi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biraz önce bir blok diyagramı göstermiştim. Eğer o blok diyagramı kullanarak ben rotor hızıyla, rotor devriyle yunuslama açısı arasında şu ifadeyi kullanabilirim. Eğer oransal integral bir kontrolcü tasarlıyorsam. Daha sonra bu ifadeyi biraz önce linearize etmiş olduğum modelin içerisine koyarsam bu şekilde bir ifade olur. Eğer bunun daha sonra Laplace dönüşümü aldığımda rotor hızıyla rüzgar hızı arasındaki transfer fonksiyonu elde ederim. Bir herhangi bir sistemin türbünde dahil olmak üzere kararlı olabilmesi için köklerinin ne olması gerekiyor? Negatif değerli olması gerekiyor. Köklerinin negatif olabilmesi için de bu parantez içerisindeki terimlerin pozitif olması gerekiyor. Yalnız sistemin sadece kararlı olması yetmiyor. Ben kontrolcüden de istediğim performansı almam gerekiyor. İkinci derece sistemlerde de buna karar veren nedir? Ee, bu sönümleme oranı ve tam, e, doğal frekans. Eğer ben bu, bu sistemi ikinci derece olarak düşündüğümde doğal frekans... Sönümleme oranı, sistem kazancı ve giriş kazancı arasında şu şekilde bir formülasyon elde ederim. Eğer oransal ve integral kontrolcünün genlerini kazançlarında hesaplayabilmek için şu formülü bu formüllerden elde etmiş olurum. Görüleceği üzere oransal kontrolün değeri giriş sistem kazancı, kazancına, giriş kazancına, doğal frekansa ve sönümleme oranına bağlı. Şimdi... <gülüyor> Ben 18 metre bölü 18 metre bölü saniye rüzgarda e, rüzgar türbününü linearize ettim ve bir e, kontrolcü tasarladım. Yalnız kontrolcüyü tasarlayabilmek için dediğim gibi sönümleme oranını ve doğal frekansı bilmemiz gerekiyor. Literatüre baktığımızda doğal frekans rüzgar türbinleri için 0.6 seçilirken sönümleme oranı rüzgar türbünden rüzgar türbününe değişiyor. Bunun denenmesi gerekiyor. Yani literatürde e, bazı yazarlar 0607 seçilmesini tavsiye ederken örneğin Enrel'in Enrel'deki 600 kW'lık Enrel kart türbin deneysel türbinin kontrolcüsü tasarlarken damping ratio 1 olarak seçilmiştir. Ben ben de burada Enrel 5 MW için hangi sönüm oranının daha uygunluğunu araştırdım ve 808 damping ratio'nun bana yerleşme zamanı açısından e, en iyi cevap verdiğini gördüm ve bütün kontrolcü tasarımı boyunca da, e, sönümleme oranının 08 doğal frekansı da 0.6 olarak aldım. Yalnız biraz önce bir tek bir lineer kontrolcü tasarlanmıştı. Bu lineer kontrolcüyü ben başka rüzgar hızlarında denediğimde performansı bozuluyor. Gördüğünüz gibi performansı bozuluyor. Bu bozulma yenilgi 13 metre bölü saniye. Yani anma rüzgar hızına doğru yaklaştıkça. Yani burada şu oluyor. Rüzgar türbünlerinde yunuslama açısı kontrolcü tasarlarken tek bir lineer kontrolcü yeter, yeterli değil. İlla ki bir, bir yöntem uygulanması gerekiyor. Yani rüzgar türbününün Çalışma noktasına göre kontrolcülerin, geyinlerin değiştirilmesi gerekiyor aslında. Peki bu neden kaynaklanıyor? Bu problem neden kaynaklanıyor diyecek olursanız. Biraz önce giriş kazancı demiştik. Bu giriş kazancı aslında bir ETA'nın fonksiyonu. ETA ise aerodinamik torkun yunuslama açısına göre kısmi türevine bağlı. Şu görmüş olduğunuz eğilleri ben MS Bladed modeli kullanarak rüzgar türbününün aerodinamik torkunu yunuslama açısına göre farklı rüzgar hızlarında çizdirdim. Şu görmüş olduğunuz anma torku ve görmüş olduğunuz şu kesim noktalarda türbinin denge çalışma noktaları. Görüleceği üzere bu noktalar üzerinde sürekli bu sloplar, eğimler ne yapıyor? E, büyüklük olarak artıyor. Ve bu, bu da ne yapıyor? Buradaki e, kısmi türevi etkiliyor ve e, input gain sürekli değişiyor. O zaman bu input gain sürekli değiştiği için benim kontrolcü gainlerimde ne yapması lazım? E, değişmesi lazım. Farklı rüzgar, e, şey, yunuslama açısına göre. <gülüyor> 
Peki bunu nasıl yapacağız? Ee, Enrel'deki <gülüyor> kontrol araştırmacılarına göre e, bu türbünde böyle bir kontrol yapabilmek için önce anma rüzgar hızına yakın bir noktada bir çalışma noktası seçiyorum ve bu noktada türbün sistemini linearize ediyorum. Linearize sistemi yaptığımda örneğin MS Blade ile A, B ve BD sayılarını buluyorum. Daha sonra biraz önce elde, etmi, elde etmiş olduğum formülizasyonlardan oransal ve integral kontrolcü kazançlarını hesaplıyorum. Şimdi bir tane bir noktada yani 11.5 metre bölü saniye rüzgara karşılık gelen çalışma noktasında bir tane kontrolcü tasarladım. Ve bunun gainlerini çizelgeleme yapmam lazım. Bunun için de ben kazanç düzeltme faktörü kullanıyorum. Bu formülü bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi kazanç düzeltme faktörü yunuslama açısının bir fonksiyonu. Buradaki yunus beta teremi <gülüyor> Rüzgar türbününün bölge üçünde ne herhangi bir rüzgarda anma torkunu veren kanat yunuslama açısı bu beta k dediğimiz değer ise ricin 3'te başka bir çalışma noktasındaki e, bileğit piç açısı ancak bu noktada türbin sistemi linearize edildiğinde elde edilen giriş kazancı bizim anma rüzgara yakın bölgede seçtiğimiz giriş kazancının iki katına karşılık gelmesi gerekiyor. Bu sayede biz beta k'yı 5.96 derece olarak buluyoruz. Daha sonra arkadaşlar farklı rüzgar hızlarında 12'den 13 metre bölü saniye artan 17'den 18'e 22'den 23 metre bölü saniye artan rüzgar hızlarında birim basamak olan artan rüzgar hızları ben kontrolcüye verdiğimde gördüğünüz gibi rotor cevabı da geçiş süresi olarak hepsi birbirine benziyor ve yaklaşık 20 saniye civarında kontrolcü kararlı duruma geçiyor. Biraz önce kontrol performansı bozulan tek bir lineer kontrolcü şu an kazanç çizelgeleme metodunu kullandığım için türbinin farklı rüzgar üzerinde bölge ölçülerinde hep birbirine yakın cevaplar veriyor. Ve gördüğünüz üzere kanat yunuslama açısına göre kazanç düzeltme faktörünün değişimi, oransal ve integral kazançların değişimi de bu şekilde yunuslama açısına göre ne yapıyor? Değişiyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Soru soran varsa alabiliriz. Biraz uzun oldu. Evet çok teşekkür ederiz Mustafa Bey'e. <gülüyor> Şimdi salondan sorular veya yorumlar alabiliriz. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Cemre Semen. Ben de Siemens Kamisa'da çalışıyorum. Ee, gördüğüm üzere PID, PI kontrolcüler üzerine çalışmışsınız. Evet. Optimal kontrolcüler veya e, daha günümüzdeki modern kontrolcülerle ilgili çalışmalarınız var mı bu konuyla ilgili? Onu merak etmiştim. Şimdi şu anki türbün sistemi elastik olmadığı için e, iki tane state'imiz var ama ileri doğru kanatların falan esnekliği dahil edildiğinde diğer state'ler çıktığında modern tekniklerinde bu türbün modeline uygulayacağız. Peki teşekkür ederim. Evet, başka var mı? Katkı sağlamak isteyen. Buyurun. Ee, aerolastik bir model olmadığını söylediniz ama yine de ben sorumu sormak istiyorum konuyla alakalı. Ee, aerolastik bir çalışma yaptığınız zaman, eğer son e, e, yaptığınız zaman sonlu eleman analizi mi yapmayı düşünürsünüz? Yoksa model analizle e, e, bir şekilde kanadın e, pozisyonunu tahmin etmeyi mi düşünürsünüz? Birbirine göre avantajları, dezavantajları size göre nedir? Teşekkürler. Şimdi e, ben ayrıla elastik konusunda uzman değilim ama e, bu ayrıla elastik işi içerisine içerisine girince böyle dynamic wake falan durumları falan var. E, o tür modellerin de bu türbin modeline e, eklenmesi gerekiyor herhalde. Peki teşekkürler. Teşekkür ederiz. Başka soru var mı acaba salondan? Evet o zaman Mustafa Bey de tekrar alkışlarla